ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ എല്ലാരും ഓൺ ചെയ്തേ സന ബേസിൽ അൽസാഫ് ജഹാന മരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് എന്താണ് എൻസൈൻസ് എന്താണ് വൈറ്റമിൻസ് അല്ലെ വൈറ്റമിൻസ് എന്താണ് എന്താണ് എൻസൈൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സനയുടെയും അൽസാഫിന്റെയും വീഡിയോ ഓഫ് ആണോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് പുസ്തകം നടത്തി നോക്കി ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ബേസില് എൻസൈൻസിന്റെ ഒരു മൂന്ന് വിശേഷതകൾ പറയാമോ അത് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അത് എന്താ പറയാക്ഷൻസ് അതൊക്കെ എൻസൈൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എൻസൈൻസിന്റെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻസൈൻസിന്റെ ആകാശ് ആയിരിക്കും <laughs> ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും പി എച്ചിന്റെയും വാല്യൂ എത്രയാന്ന് കാണാണ്ട് അറിയണം കേട്ടോ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏറ്റവും മുന്നൂറ്റി പത്ത് കെൽവിനും പിന്നെ ഓപ്റ്റിമം പി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ആണ് പി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കാണാണ്ട് ഓക്കെ ഒരാളുങ്ങളെ എന്താണ് വൈറ്റമിൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് വിറ്റാമിൻസിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ ആ സാർ സോലിബിൾ ഇൻ സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ സോലിബിൾ ഇൻ അത് സോൾവൻസ് അത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ല വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് അല്ലെ അരിയൊന്നും വീട്ടിൽ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന ഓർമ്മയിൽ എന്നാണ്ട് ഒരു വാട്ടർ എന്തോ ഓർക്കണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് വായിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ആൻഡ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് അല്ലെ ഓക്കെ തൽക്കാലം ഞാൻ പേര് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാരും അടുത്ത ഹെഡിങ് എഴുതിക്കൊള്ളുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സോഴ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സോഴ്സസ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇതാണ് സ്വീറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് സ്വീറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ല പഴുത്ത മുന്തിരിയിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സ്വീറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ചീഫ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു സോഴ്സ് ആണ് ഹണി ഹണി ഈസ് ഓൾസോ എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അടുത്തൊരു സോഴ്സ് ആണ് ഹണി ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ ഹൗ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ പടം പഠിച്ചാൽ മതി പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതാണ് ലബോറട്ടറി നമ്മുടെ ലാബിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ 
ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് സൂക്രോസ് എന്താണ് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ഇലവൻ ഇതിന്റെ പേരാണ് സൂക്രോസ് ഈ സൂക്രോസിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തും ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് ഒരു ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിയുമ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് അർഷാൻ അത് ഓഫീസിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ സൂക്രോസിനെ നമ്മൾ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുകയാണ് അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നും ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് ഫ്രക്ടോസ് എന്നും വിളിക്കാം ഇതാണ് ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്രോസ് സൂപ്രോ സൂക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കെയിൻ ഷുഗർ ആണ് കെയിൻ ഷുഗർ സൂക്രോസിന് അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കെയിൻ ഷുഗർ കരിമ്പിൻ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയും നമ്മൾ മലയാളത്തില് അപ്പൊ കരിമ്പിൻ പഞ്ചസാരയിൽ നിന്നുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂക്രോസിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുക ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ല എയ്തർ ഹൈഡ്രോക്ലോർ എയ്തർ എച്ച് സി എൽ ഓർ എച്ച് ടു എച്ച് ഓഫ് ഓർ അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്ക് ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലാണ്ട് കൊമേർഷ്യൽ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലി നമുക്ക് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊമേർഷ്യലി നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് പോരാ കൊമേർഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊമേർഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമേ കിട്ടാവുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഫ്രക്ടോസും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഫ്രക്ടോസ് കിട്ടുമ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം എന്നാ കുറെയൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകും കാരണം റിയാക്ഷൻ മിക്സറിൽ ഫ്രക്ടോസും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും ഉണ്ട് ഫ്രക്ടോസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കൊമേർഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് വേറെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും കാണില്ല ഫ്രക്ടോസ് പോലത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും കാണില്ല ഗ്ലൂക്കോസിനെ മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലോസ് സി സിക്സ് എച്ച് ടെൻ ഒ ഫൈവ് എൻ ടൈംസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് അഥവാ സെല്ലുലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ഓർ സെല്ലുലോസ് രണ്ടിന്റെയും മോളിക്കുലാർ ഫോമുല സെയിം ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ഇതും ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ ടു ടു ത്രീ എ ടി എം പ്രഷറും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രം കിട്ടും സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കൊമേർഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാർച്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലോസിനെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമാണ് കിട്ടുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് സൂക്രോസിൽ നിന്ന് കരിമിൻ മഞ്ചസാരയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും കിട്ടും ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ അറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ എല്ലാവരും എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതങ്ങ് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചോ കേട്ടോ എല്ലാവരും എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം എടുക്കുക ഇന്നലെ നമ്മൾ മോണോസാക്രൈഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം എടുക്കുക എല്ലാവരും ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് Glucose occurs freely in nature as well as in the combined form. That's the end. Randamata sentence. It is present in sweet fruits and honey. And glucose is present in
അതുകൊണ്ട് കൊമേർഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം സ്റ്റാർച്ച് ആണ് നോക്കിക്ക് കൊമേർഷ്യലി ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ബൈ ബോയിലിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അണ്ടർ പ്രഷർ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയാൻ മേലായിരുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം അറിയാം അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നാന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് വലിയ പിടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇന്നതാണ് എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി ചുരുക്കിയാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം റിയാക്ഷനുകളിൽ കൂടിയാണ് ഇനി പറയുന്ന റിയാക്ഷനുകളിൽ കൂടിയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷില് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എല്യൂസിഡേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ എല്യൂസിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ എല്യൂസിഡേഷൻ എല്യൂസിഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ആ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുക അല്ലെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എലൂസിലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു നിർമ്മിച്ചെടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങ് വരയ്ക്കുവാണ് അതായത് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരുവാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സയന്റിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് പറയാൻ പോണത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാലും തലയിൽ രണ്ടായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരച്ചു വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ബുക്കിന്റെ നടുക്ക് വരയ്ക്കണ്ട സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വരച്ചു വെക്കുക സ്ട്രക്ചർ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ബുക്കിന്റെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് സി എച്ച് ഒ എന്ന് വരച്ചിട്ട് ദ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് എച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഒ എച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സയന്റിസ്റ്റുകൾ എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ വരച്ചെടുത്തോ എല്ലാവരും എത്തിപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പോവാ കേട്ടോ നോക്കിക്കോ അപ്പൊ ഇനി പറയാൻ പോണ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഓരോ റിയാക്ഷനും പറയും അതിന്റെ കൺക്ലൂഷനും പറയും അപ്പൊ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നു അതിൽ നിന്ന് അവരൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നു സയന്റിസ്റ്റുകൾ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നു അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നു പിന്നെ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നു അതിന്റെ അകത്തൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തുന്നു അവസാനം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കൊള്ളുക അവര് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നാമത്തതാണ് ദ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ആദ്യത്തെയാണ് ദ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ദ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വാസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് was determined as C6H12O6. ഇതാണ് അവർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോമില എന്താന്ന് അവർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ആണെന്ന് അതൊരു ലോങ് പ്രൊസീജർ ആണ് നിങ
എന്താണ് നോർമൽ ഹെക്സെയിൻ നോർമൽ ഹെക്സെയിൻ നോർമൽ ഹെക്സെയിൻ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവരെ എത്തിപ്പെട്ട കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് അവരെ എത്തിപ്പെട്ട കൺക്ലൂഷൻ സോ ദ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാം കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് എത്തിപ്പിച്ച് സ്ഥലം വിട്ടേക്കും ഒരു ഒരൊറ്റ സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ അത് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം വിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് റിയാക്ഷൻ ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെ എഴുതണേ സി എച്ച് ഒ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ എച്ച് ഐ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് ഈസ് എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അറിയില്ലാത്ത ഒരു എഴുതി വെച്ചോളുക ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അപ്പൊ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ റിഡക്ഷന് സഹായിക്കും എന്നല്ലേ അർത്ഥം റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ആ കാര്യമല്ലേ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ ഹൈഡ്രജനെ സോറി ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഓക്സിജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ റിഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോവാ കേട്ടോ നോക്കിക്കോ ഈ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഈ മേളിലുള്ള സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പിന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ലേ സി എച്ച് ഒ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ അല്ലെ ആൾഡി ഹൈഡി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതാറ് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് പോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എച്ച് ഐ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റിഡക്ഷൻ നടക്കും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വാലൻസി ഫ്രീ ആയില്ലേ രണ്ട് ബോണ്ട് ഫ്രീ ആയില്ലേ ആ രണ്ട് ബോണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജന വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ ബോണ്ടിലേക്ക് ഓരോ ഹൈഡ്രജന വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സാധനം എന്തായിട്ട് മാറി സി എച്ച് ത്രീ എന്നായിട്ട് മാറിയില്ലേ അല്ലെ സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ള സാധനം ഇപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി സി എച്ച് ത്രീ എന്നായി കാരണം എന്താ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഓക്സിജനെ കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്തു അതാണ് റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ മാറ്റുക ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓരോ ഓക്സിജൻ മാറ്റിയപ്പോ രണ്ട് ബോണ്ട് ഫ്രീ ആയി ആ രണ്ട് ബോണ്ടിലേക്കും ഓരോ ഹൈഡ്രജനെ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സി എച്ച് ഒക്കെ വരെയാണ് എന്ത് എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ ഇതൊരു കാർബൺ ആണ് ഇതാണ് അടുത്ത കാർബൺ സി ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് ഈ ഓക്സിജനെ അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഓക്സിജനെ കളയുക അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി സി എച്ച് ടു നായില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇത് കാർബൺ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഓക്സിജൻ പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് സി എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാലോ ഇനി ഇത് ഈ കാർബൺ അടുത്ത കാർബൺ ആ കാർബണിൽ നിന്ന് ഈ ഓക്സിജനെ അങ്ങ് കളയുക അപ്പൊ അതും സി എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പൊ സി എച്ച് ടു ഇനി അടുത്ത കാർബൺ ഈ കാർബണിൽ നിന്ന് ഈ ഓക്സിജനെ അങ്ങ് കളയുക അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് സി എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പൊ സി എച്ച് ടു ഇനി ഇത് ഈ കാർബൺ ഈ കാർബണിൽ നിന്നും ഈ ഓക്സിജനെ അങ്ങ് കളയാം അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് സി എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പൊ വീണ്ടും സി എച്ച് ടു ലാസ്റ്റത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓക്സിജനെ കളയാം അപ്പൊ സി എച്ച് ടു ഒരു എച്ച് മാത്രമേ അപ്പൊ അതിന് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതാലോ സി എച്ച് ത്രീ ഈ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്ത് എത്ര എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നോർമൽ ഹെക്സെയിൻ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോർമൽ ഹെക്സെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് കിട്ടുന്നത് എല്ലാത്തിന്ന് ഓക്സിജനെ കളഞ്ഞാൽ മതി അവസാനത്തെ സി എച്ച് ത്രീയാ അതോ ആദ്യത്തെ സി എച്ച് ത്രീയോ ആദ്യത്തെ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങ് എഴുതിക്കുക നീഹ ഇത് എഴുതി എടുത്തോ കേട്ടോ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ആ ബാക്കിയുള്ളവർ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിക്കേ ഓൾ ദ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓൾ ദ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓൾ ദ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ആർ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ ആർ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ ആർ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള എല്ലാ കാർബണാറ്റവും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിനിലാണ് എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രാഞ്ച് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കൺക്ലൂഷൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നോർമൽ ഹെക്സൈൻ കിട്ടിയത് അല്ലെ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ കിട്ടിയത് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്രാഞ്ചിൽ ആർന്നെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടേ കിട്ടുള്ളൂ ആർന്നോളൂസ് All the carbon atoms in glucose are in a straight chain. All the carbon atoms in glucose are in a straight chain. Can you hear it? Can you hear it? Now, we have two points. Sorry, three points. We have two points. We have three points. We have three points. We have three points. We have three points. Three. Two. Three. 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 Glucose react with glucose react with hydroxyl amine. Glucose react with the hydroxyl amine. Bracket is NH2OH to produce or to form to form an oxyme to form an oxyme and react with and react with the hcn to give to give cyanohydrin cyanohydrin idana adutha reaction endha parneykana inde artham glucose nh2oh adhaidu hydroxyl amino aayittu react cheyidappo oxygen nornna saanam undayi ഗ്ലൂക്കോസ് എച്ച് സി എൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സൈനോ ഹൈഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഏത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പഠിച്ചതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ ഓക്സൈൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സും സൈനോ ഹൈഡ്രൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കിക്കുക എല്ലാവരും നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി എഴുതാൻ പോകണം നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയല്ലേ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ഇതല്ലേ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എച്ച് സി എൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് എച്ച് സി എൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഈ മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എച്ചിന് പ്ലസ് ചാർജും സി എന്നിന് മൈനസ് ചാർജും ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓക്സിജന് ഒരു ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കാർബണിന് ഒരു ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഓക്സിജനിലേക്കും ഈ സി എൻ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർബണിലേക്കും വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഈ സി എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഈ സി എച്ച് എയിലേക്ക് ആ ഒരു ഓ ഉണ്ട് ആ ഓയിലേക്ക് ആര് വന്നു എച്ച് വന്നു പിന്നെ ഈ കാർബണിലേക്ക് വേറെ ഒരാളുകൾ വന്നു ആരാണ് സൈനൈഡ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് സൈനോ ഹൈഡ്രിന്റെ ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഈ ആൾഡിഹൈഡിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ നോക്കുക ആൾഡിഹൈഡ് ഈ ആൾഡിഹൈഡിലേക്ക് ആൾഡിഹൈഡ് എങ്ങനെ എഴുതുന്ന അങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതുന്ന ആൾഡിഹൈഡ് സി എച്ച് ഒ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻ എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നീ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും നമുക്ക് സി എച്ച് അല്ലെ ഇത് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ എൻ ഒ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കും എൻ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്സൈം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് സൈനോ ഹൈഡ്രീനും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സൈമും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ഇത്ര ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാണ് റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക സി എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇതാരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം എച്ച് സി എൻ സൈനോ ഹൈഡ്രൻ സോറി ഹൈ
സി എൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സൈനോ ഹൈഡ്രൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സൈനോ ഹൈഡ്രൻ ആണ് ഈ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓക്സൈൻ ഫോം ചെയ്യണതും വരച്ചു വെക്കണം ഓക്സൈൻ ഫോം ചെയ്യണ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇത് വരച്ചല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്സൈൻ എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരയ്ക്കുന്നത് താഴ്ത്തോട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക സി എച്ച് ഒന്ന് എഴുതുക എന്താ ഓക്കെ സി എച്ച് ഒന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ സൈനോ എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ചു ആയിട്ട് അല്ലേ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഒ എച്ച് എന്നായിട്ട് മാറും ഈ കണക്ക് ഈ കണക്ക് സാധനം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഒ എച്ച് സോറി സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഒ എച്ച് അല്ലെ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഒ എച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ആദ്യം അങ്ങ് വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ മേളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് താഴെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് എഴുതിക്കോളുക ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവോ എന്നാ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് എന്നായിരിക്കും കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് അറിയാവോ അതായത് ഈ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സൈനോ ഹൈഡ്രനും ഈ ഓക്സൈമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സൈനോ ഹൈഡ്രൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഓക്സൈമ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതി വെക്കണം കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുക ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയിൻ എ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയിൻ എ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാന്ന് അറിയില്ലാത്തൊരു അറിയില്ല എന്നൊന്നും ഇനി പറയാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലും കണ്ട് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി മാത്രം പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നതാ അറിയില്ലാത്തൊരു സി ഒ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എന്ന് എഴുതി വെച്ചോളുക ഒരു പരാജയ ബോധത്തോടെ മാത്രം എഴുതുക സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എന്ന് കാരണം ഇത്രയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റാതെ പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ അപ്പോ സി കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സോ ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയിൻ എ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും കാരണം കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓക്സൈമും സൈനോ ഹൈഡ്രനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി ഇപ്പൊ ഇനി സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ആൽഡിഹൈഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ആവാലോ അത് രണ്ടും കാർബണൈൽ അല്ലേ ആൽഡിഹൈഡും കാർബണൈല കീറ്റോണും കാർബണൈല അപ്പൊ ഇനി അത് ഏതാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത പരിപാടി എന്നാണ് ഇനി ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കാർബണൈലിൽ തന്നെ അത് ആൽഡിഹൈഡ് ആണോ അതോ കീറ്റോൺ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാതെ ആൽഡിഹൈഡ് ആണെന്ന് പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തു നോക്കണതിന് മുമ്പ് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് അവരത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി താഴെ അടുത്ത നാലാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക ഫോർ നാലാണോ അഞ്ചാണോ ആ നാല് നാലാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് എ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ് എ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ് എ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ് ലൈക്ക് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ലൈക്ക് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ലൈക്ക് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ലൈക്ക് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഗീവ്സ് ഗീവ്സ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഗീവ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് ഗീവ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് അപ്പൊ എന്താന്ന് നോക്കിക്കോ അത് കഴിഞ്ഞ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം കേട്ടോ
അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത ആദ്യം നമ്മൾ ആയത്തെ പോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് വരയ്ക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് വരച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് വരയ്ക്കുന്നത് തന്നെ വരച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും സി എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിനെ ആരുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ എഴുതി വെച്ചാൽ ബ്രോമിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് ഒരു ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും ആസിഡ് ആയിട്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് ഈ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചോളൂ താഴെ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്നാ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ അവർക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളൊരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലെ ഉപയോഗിച്ചത് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീര്യം കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലും എന്തായിട്ട് മാറി ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ ആ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിട്ട് മാറി ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും കാരണം കീറ്റോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കീറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചാലൊന്നും അത് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറില്ലായിരുന്നു കാരണം കീറ്റോണിനെ പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കീറ്റോണിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് തന്നെ വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈൽഡ് ആയിട്ട് അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ട് തന്നെയാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തത് മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് കാരണം മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൾഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കീറ്റോൺ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അതാണ് അവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുക ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയിൻ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയിൻ ആൽഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ആൽഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയിൻ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത അടുത്ത പരിപാടി എന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അഞ്ച് നമ്പർ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക ഫൈവ് അഞ്ചായിട്ട് എഴുതുക അസറ്റിലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് Acetylation of glucose, acetylation of glucose with acetic anhydride, with acetic anhydride, with the acetic anhydride gives, gives glucose pentaacetate. ഗ്ലൂക്കോസ് പെൻഡ അസറ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ഇത് എന്റെ ഒറിജിനൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാധനം ഞാൻ നമുക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തരുവാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതെല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ആർ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് നമ്മൾ അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ഇതാണ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒയുടെ ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തോട്ട് ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പോവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങോ
ആ ഇതിനെ ഈ ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസറ്റേറ്റ് എന്ന് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അസറ്റേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അസറ്റേറ്റ് ആർ സി ഒ സോറി ആർ ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ളതിനെയാണ് അസറ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം സംഭവിച്ചു പോലെ ദൈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് മാറിയിട്ട് അവിടെ ആര് വരും അസറ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സി എച്ച് ഒ ഓരോ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റുക അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മള് ഇവിടെ ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതുക ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടത്തെ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതുക ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെയും നമ്മള് ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെയും നമ്മള് ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ സി എച്ച് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ ആക്കുക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മറ്റേ റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ ദേ ഇവിടെ ഒ എച്ച് ആയിരുന്നു ആ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആരാ വന്നത് ദേ ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ വന്നേക്കണേ ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ആ സി ഒനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിന്റെ താഴെ അല്ല ഈ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ വന്നു ഈ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ വന്നു ഈ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ വന്നു കേട്ടോ ഒ എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ വന്നു അതിനെ ഓർത്താൽ മതി ഒ എച്ച് എവിടെ ആയിരുന്നു ആ ഒ എച്ചിനെ ഒക്കെ മാറ്റുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എഴുതുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പെൻഡ ആസറ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉം ഇതിന്റെ അകത്തെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ എഴുതാൻ മാതിരി എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ വഴിയുണ്ട് അതിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഒ ആദ്യം ഒ പിന്നെ സി ഒ പിന്നെ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കാം ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പെൻഡ അസറ്റേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് പെൻഡ അസറ്റേറ്റ് ഒറ്റ ഒറ്റ വാക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബോഡയിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാ ഗ്ലൂക്കോസ് പെൻഡ അസറ്റേറ്റ് ഇനി അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതിക്കോളൂ കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്ലൂക്കോസില് അഞ്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എഴുതണം ആൻഡ് ദീസ് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ദീസ് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് കാർബൺ ആറ്റംസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അഞ്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണെന്നും മനസ്സിലായി പല പല കാർബൺ ആറ്റങ്ങളിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് അസറ്റിക് കൺഹൈഡ്രേറ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ കൺക്ലൂഷൻ ഇനി ആകെ ഒരു 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 ഒബ്സർവേഷൻ കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആറ് എന്ന നമ്പർ ഇടുക എല്ലാവരും നമ്പർ സിക്സ് ആറ് ഓൺ ഓക്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് on oxidation with strong oxidizing agent strong oxidizing agent like concentrated hno3 concentrated hno3 give 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 
saccharic acid saccharic acid give saccharic acid ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞവര് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇന്റർവെല്ലാണ് ആറ് അമ്പത്തഞ്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ്
ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്തേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം എഴുതണം ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് രണ്ടും ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് എന്നിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് എന്ന് എഴുതാൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ലൈക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എത്തനോത്രി ഗീവ്സ് സാക്രിക് ആസിഡ് എന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇച്ചിരി ഈ ഇടത്ത് വയസ്സിലേക്ക് നീക്കി എഴുതണം ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെ എഴുതണം സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഓത്രി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും എവിടെയൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ മേളിലത്തെ ഗ്രൂപ്പും എന്തായിട്ട് മാറും സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും ഈ താഴത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ എന്തായിട്ട് മാറും സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും ബാക്കിയുള്ള സാധനമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇത് തന്നെയാണ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഓത്രി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് അല്ലേ എന്താ ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് ഈ മേളിലത്തെ സി ഒ ഒ എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക താഴെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് തന്നെ ആക്കുക ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 നാട്ടോ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇതാണ് സാക്രിക് ആസിഡ് ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതെന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ബ്രോമിൻ വാട്ടറിന്റെ ഗുണം തന്നെ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ശക്തി കുറഞ്ഞ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമേ ആസിഡ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ആൾഡിഹൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെ മാത്രമേ സി ഒ ഒ എച്ച് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് നോത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അതിന് ആൾഡിഹൈഡിനെയും എന്താക്കി മാറ്റാം ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റാം പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടെ ആസിഡാക്കി മാറ്റാം എന്താണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെയും കൂടെ ആസിഡാക്കി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് എച്ച് എൻ ഓത്രിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത് നടക്കുക എന്നറിയാനാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇതൊരാൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ദേ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഓത്രി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആസിഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അല്ലെ പ്രൈമറി പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിലെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് അപ്പൊ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളും ദേ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇത് ഓൾറെഡി ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആസിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസില് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് അഞ്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ താഴെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിക്കോളൂ കൺക്ലൂഷൻ
ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയ്ൻ എ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറിയില്ല എന്നാന്ന് അറിയില്ലാത്ത ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയ്ൻ എ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടെയ്ൻ എ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാക്കറ്റിലെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇത്രയും ഒബ്സർവേഷൻസിൽ നിന്ന് ആറ് ആറ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യില് ഈ ആറ് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം വരച്ചോണ്ടിരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ഫിഷർ എന്താണ് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്തിൽ നിന്ന് ഈ ആറ് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് എഴുതിക്കിയ താഴെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബവ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒരു സ്പീഡിൽ എഴുതിക്കോട്ടോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബവ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബവ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫിഷറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയില്ലാത്തവർ ഇവിടെ നോക്കി എഴുതിക്കോ ഫിഷർ ഇവിടെയിൽ നോക്കി എഴുതുക കേട്ടോ ഫിഷർ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് an open chain structure for glucose fisher proposed an open chain structure for glucose fisher proposed an open chain structure for glucose known as known as fisher projection de idu pole fisher de idu pole eludha projection known as fisher projection ഈ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല കേട്ടോ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പഠിച്ചാലും മതി ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് അടിയിൽ വരച്ച എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് അടിയിൽ വരച്ച് അത് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നോടെ വരച്ചു വെക്കുക അത്ര വലുതാക്കി മറ്റേ വരക്കണ്ട കേട്ടോ താഴെ നിങ്ങൾ ആ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ഒന്നോടെ വരച്ചു വെക്കുക ആ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഒന്നോടെ വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഏതാണ് സി എച്ച് ഒ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കുക എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നു കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടുള്ള സാധനമാണ് നോക്കിക്കോളെ ഈ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഈ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് റിയാക്ട് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ബേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ബേസ് ഷിഫ്റ്റ് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ബൈസൾഫൈറ്റ് എന്താണ് എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ സോറി എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ ഈ സാധനമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം എന്താ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും ഗ്ലൂക്കോസ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ബേസുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആയിട്ട് സോറി എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ ആയിട്ടും ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഇനി അടുത്തത് ഇതൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ഇത് ഞാൻ എഴുതി തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും എഴുതി എടുക്
ഗ്ലൂക്കോസ് പെൻഡാസെറ്റേറ്റിലേക്ക് എൻ എച്ച് ടു വായിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സൈൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഓക്സൈൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഓക്സൈൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ട് ഫോമിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതാണ് ആൽഫ ഫോം ആൻഡ് ബീറ്റ ഫോം എന്താണ് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോമിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളുടെയും കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്താണ് ഈ ഞാൻ ഈ ബോഡിയിൽ എഴുതിയേക്കണ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ സോറി മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഫിഷർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഈ ബോഡയിൽ എഴുതിയേക്കണ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷറിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല പകരം സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ രോഹിത് ആണോ ഓൺലൈനിൽ അതെ സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ ഞാനൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് നാളെ ഇപ്പോ ഈവനിങ് എട്ടേ കാലം തൊട്ട് എട്ടേ മുക്കാൽ വരെ നിങ്ങൾക്കൊരു പേരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും പേരന്റ്സുമായിട്ട് ആ ടൈമിൽ കയറുക കേട്ടോ ലിങ്ക് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരും അപ്പൊ കൃത്യം നാളെ എട്ടേ കാലം ഈവനിങ് എട്ടേ കാലം തൊട്ട് എട്ടേ മുക്കാൽ വരെ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് ഞാനിങ്ങടെ അങ്ങനെ നിന്നാലോ പേരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിന് എല്ലാവരുടെയും പേരന്റ്സിനെ എനിക്ക് ഒന്ന് കണ്ടാക്കൊള്ളാം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഓക്കെ എന്താണ് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് cannot be explained the following observations cannot be explained the following observations cannot be explained by the open chain structure of glucose by the open chain structure of glucose by the open chain structure of glucose എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതണം ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ട്ടോ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എഴുതിക്കോളൂ even though even though even though glucose contain even though glucose contain a free aldehyde group even though glucose contain a free aldehyde group even though glucose contain a free aldehyde group comma it does not it does not react with it does not react with the shifts base body lo nokke eduga it does not it does not react with the shifts base shifts base and nahso3 and nahso3 adana aadyathe ini rendu the number ittu eduga the penta acetate of glucose the penta acetate of glucose the penta acetate of glucose does not react with the, the penta acetate of glucose does not react with the hydroxylamine adu nh2o is does not react with the hydroxyl amine moonamatha point aite eduga glucose is found to exist in glucose is found to exist in glucose is found to exist in two crystalline forms two crystalline forms ennattu oru hyphen ettittu eduga alpha and beta forms alpha and beta forms ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതുക മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് കേട്ടോ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് അങ്ങനെ എഴുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൽഫ
അതാണ് നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കെൽവിൻ നാല് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഫോർ വൺ നയൻ കെൽവിൻ ബീറ്റയുടെ ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് ആവുമ്പോൾ ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ത്രീ സീറോ ത്രീ കെൽവിൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബവ് ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബവ് ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബവ് ഫാക്ട്സ് a cyclic a cyclic a cyclic ana ezhuthi vechakkal tho a kazhichittu edutti space idanam a cyclic hemi acetal hemi acetal structure a cyclic hemi acetal structure of glucose was proposed a cyclic hemi acetal structure of glucose was proposed ഇനി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബുക്കിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിന്റെ കൂടെ ചാടിക്കേറി വരയ്ക്കാൻ പോയാൽ വരയ്ക്കൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നും പഠിക്കലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോണേന്നാണ് അത് ഈ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പോണേന്നാണ് നോക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളുക ആദ്യം നമ്മൾ നടുക്ക് ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കും ഇപ്പൊ ആരും വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ് കേട്ടോ സി എച്ച് ഒ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നമ്മള് ഇവിടെയുള്ള എച്ച് ഒ എച്ചിനെ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുവാണ് ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് അവസാനത്തെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ ഒരു പരിപാടി എന്നാ നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ ഈ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ ഇതിന് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് ഇത് അഞ്ച് ഇത് ആറ് അപ്പൊ ആറ് കാർബണാറ്റാണ് ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ളത് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ആറ് കാർബണാറ്റ് ഉണ്ട് ആറ് കാർബണാറ്റിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ കേട്ടോ ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണാറ്റത്തിലുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ ചെന്നിട്ട് ഈ കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാർബണിലേക്ക് ഈ ഓക്സിജൻ ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതേസമയം തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ചെന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലുള്ള ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ഈ കാർബണിലേക്ക് പോവും ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് പോവും അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ വരയ്ക്കണേന്ന് നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ അതെങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിനൊന്നും മാറ്റമൊന്നുമില്ല മാറ്റം ഇല്ലാത്തതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോണ ഈ രണ്ടാമത്തേല് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു എച്ച് ഒ എച്ച് മൂന്നാമത്തേന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു ഒ എച്ച് എച്ച് നാലാമത്തേന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല എച്ച് ഒ എച്ച് അത്രയും വരച്ചു ഇനി ഈ അഞ്ചാമത്തേല് ഈ ഹൈഡ്രജനും മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതും കൂടെ വരച്ചു ഇനി നോക്കിക്കോ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോണേ എങ്ങനെയാ നോക്കിക്കോ ഈ ഓക്സിജൻ ചെന്ന് ഈ കാർബണിലേക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ ഓക്സിജനിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് മേളില് ആദ്യത്തെ ഈ കാർബൺ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുവാണ് കാർബൺ വരച്ചു ഈ കാർബണിന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ടായി ഒരു ഓയ ഉണ്ട് ആ ഓയിലേക്ക് ആരാണ് വന്നേക്കണേ ഓയിലേക്ക് ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജൻ വന്നു അപ്പൊ അത് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ എഴുതി ഇനി ഈ കാർബണിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ ആ ഹൈഡ്രജനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് ഇനി പെൻഡിംഗ് ഉള്ളത് ആ ഓക്സിജനെ ഞാൻ എന്ത് എങ്ങനെ എഴുതണേ നോക്കിക്കോ ഇത് ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ടേക്കാ ചെന്ന് അറ്റച്ചേക്കണേ കാർബണിലേക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരച്ച ഒരു ഭംഗി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ചുറ്റി വളച്ച് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതാ
എന്നിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതായത് ഇതിന് ഇതിനുള്ള ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും ഓ എച്ചിന്റെയും സ്ഥാനം ഒന്ന് മാറ്റി അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഇട്ടു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ ഈ ഒ എച്ച് വലത്ത് വശത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫാ ഫോം അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരിങ്ങനെയാണ് ആൽഫാ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫാ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ആൽഫാ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതിന്റെ ഒ എച്ച് എവിടെയായിരിക്കും വലത്ത് വശത്തായിരിക്കും അത് പഠിച്ചു വെച്ചോളട്ടെ ഒ എച്ച് വലത്ത് വശത്താണെങ്കിൽ ആൽഫാ ഇനി ഒ എച്ച് ഇടത്ത് വശത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ അതായത് ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ ഞാൻ പറയുന്നേ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലെ ഒ എച്ച് വലത്ത് വശത്താണെങ്കിൽ ആൽഫാ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലെ ഒ എച്ച് ഇടത്ത് വശത്താണെങ്കിൽ ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയാണ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഏതാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നീഹ അതായത് നമ്മള് ഗ്ലൂക്കോസ് വരച്ചു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടൊന്ന് എവിടെ വരച്ചു ഈ കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഈ ഹൈഡ്രജൻ കൊണ്ടൊന്ന് ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് വരുമ്പോ ദേ സി ഈ സി ആണത് ഈ വരച്ചു വരുന്നത് സി എ ഒന്നാമത്തെ സി അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റി സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്നാക്കി ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ എന്നുള്ളത് ഈ ഒ എച്ചിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ വെച്ച് ഒ എച്ച് എന്ന് വരച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കി ബാക്കി ഇനി അവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് അല്ലേ ഒരു ഒ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ ഓയിനെയാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി നീട്ടി അങ്ങ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ഓ ആ ഓ വന്ന് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് അല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ നോക്കി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണേന് പകരം ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇച്ചിരി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തില് ഒ എച്ച് ഇപ്പൊ വലത്ത് വശത്താണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ഈ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലെ ഒ എച്ച് ഇപ്രയും എച്ച് ഇപ്ര ഇട്ടിട്ട് ഇതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ വരയ്ക്കാം ഈ സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഈ വരച്ചും വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലുള്ള ഒ എച്ച് ഇടത്ത് വശത്തും എച്ച് വലത്ത് വശത്തും ആക്കി അതിനെയാണ് നമ്മള് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ വരച്ചോ വരച്ചോ നീ ഇത്ര അങ്ങ് വരച്ചു വെച്ചോളൂ ബുക്കിലേക്ക് ആ പേരടക്കം എഴുതണം കേട്ടോ നടുക്കത്ത സാധനത്തിന് ചുമ ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയാൽ മതി ഗ്ലൂക്കോസ് ആ വരച്ചേക്കണ പോലെ തന്നെ വരക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ എഴുതാം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നുള്ള എന്റെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് എഴുതിക്കോ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ
ആ എച്ചിന്റെ ഒച്ചിന്റെ ഒന്ന് പൊസിഷൻ മാറി പോരുത് കേട്ടോ മറിച്ചുകഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും മറിച്ചുകഴിഞ്ഞോ മൗഷ്മിയുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സൈക്ലിക് ഹെമി അസറ്റാൾ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ആ വാക്കിന്റെ അടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അടിവരെ ഇട്ട് വെച്ചോളുക അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സൈക്ലിക് ഹെമി അസറ്റാൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് സൈക്ലിക് ഹെമി അസറ്റാൾ സ്ട്രക്ചർ ആൽഫൈനെയും ബീറ്റേനെയും വിളിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതുക ദ ടു സൈക്ലിക് ഹെമി അസറ്റാൾ ഫോംസ് ഹോംസ് വേണ്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഴുതിക്കോ ദ ടു ദ ടു സൈക്ലിക് ഹെമി അസറ്റാൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദ ടു സൈക്ലിക് ഹെമി അസറ്റാൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ആർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ആർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ദ ടു സൈക്ലിക് ഹെമി അസറ്റാൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഹെമി അസറ്റാൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ആർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക ദീസ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദീസ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദീസ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓൺലി ഡിഫർ ഓൺലി ഡിഫർ only differ only differ in the configuration of only differ in the configuration of only differ in the configuration of first carbon first carbon ennattu bracket il ezhuduga idu idu pole anomeric carbon endana anomeric carbon anomeric carbon endu full stop eduga എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഓൺലി ഡിഫർ ഓൺ ദ ആ ഓൺലി ഡിഫർ ഇൻ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റ് ഓൺലി ഡിഫർ ഇൻ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഓൺലി ഡിഫർ ഇൻ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആനോമറിക് കാർബൺ anomeric carbon full stop ennattu ningal thaale edu alla inde continuation aayittu eduga so they are called anomers adu konda ayana vilikkina perana anomers so they are called anomers ah ella irudey un sadhichi ipa parnjakana paragraph il artham etre ullu valare simple aanu nokike അത് നമ്മളിപ്പൊ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹെമി അസറ്റാൾ സ്ട്രക്ചറുകളും ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഹെമി അസറ്റാൾ സ്ട്രക്ചർ ആൽഫ ഫോമും ബീറ്റ ഫോമും ആ രണ്ടും നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറും ആയിട്ട് എന്തിലാണ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് അതായത് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറും നമ്മുടെ ആൽഫ ഫോമും ബീറ്റ ഫോമും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആൽഫ ഫോമിനെയും ബീറ്റ ഫോമിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനോമേഴ്സ് എന്താണ് ആൽഫ ഫോമും ബീറ്റ ഫോമും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനോമർ ആനോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വ്യത്യാസമുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വലത്തു വയസ്സായിരുന്നു ഒ എച്ച് പക്ഷെ ഇവിടത്തെ ഇവിടെ ഇടത്തു വയസ്സാണ് ഒ എച്ച് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇല്ലല്ലോ ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ കാർബണിൽ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ മാത്രം അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ആനോമർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൽഫയും ബീറ്റ എന്താണ് ആനോമേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആ അറേഞ്ച്മെന്റിന് വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ 
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് അപ്പൊ സൈക്കിൾ കെമിയാസിറ്റാൽ സ്ട്രക്ചർ ഇത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ ഇത്രയാണുള്ളത് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചോളണം അപ്പൊ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ ആണ് പിറാനോസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ അതാണ് പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോണേ അപ്പൊ താഴെ എല്ലാരും ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക ദ സിക്സ് മെമ്പേഡ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ തൽക്കാലം എഴുതിക്കോ ദ സിക്സ് മെമ്പേഡ് ദ സിക്സ് മെമ്പേഡ് നമ്പേഡ് എന്നല്ല കേട്ടോ മെമ്പേഡ് മെമ്പർ ആ സിക്സ് മെമ്പേഡ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്പേഡ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കോൾഡ് ഈസ് കോൾഡ് പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായി എന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കോ ഈ സിക്സ് മെമ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക ഒരു ഹെക്സഗണൽ സ്റ്റേപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് സിക്സ് മെമ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് വരയ്ക്കണേന്ന് നോക്കിക്കോട്ടോ അതും ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതി എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറയും അന്നേരം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെമി ആസിറ്റാൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹെമി ആസിറ്റാൾ സ്ട്രക്ചർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ആൽഫയുണ്ട് ബീറ്റ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ അപ്പൊ പിറാനോ സ്ട്രക്ചറും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതാണ് ആൽഫ ആൽഫ പിറാനോസും ഉണ്ട് ബീറ്റ പിറാനോസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽഫ പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹെമി അസറ്റാൾ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുക ഈ ആൽഫയിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മാത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആൽഫയിലേക്ക് മാത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ കണ്ടോ അത് ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആ ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കാർബണിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 വന്നിട്ട് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് ഒരു അറ്റം കണക്ട് ചെയ്തത് മറ്റേ അറ്റം എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത് നോക്കിയേ മറ്റേ അറ്റം അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലേക്കാണ് ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഹെക്സഗൺ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണ് ഒരു ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഹെക്സഗന്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓക്സിജനെ പിടിപ്പിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മൂലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഓക്സിജനെ പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് ഈ ഓക്സിജന്റെ ഒരറ്റം കണക്ട് ചെയ്തേക്കണ ഏത് കാർബണിലേക്കാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലേക്കും മറ്റേ അറ്റം ഓക്സിജന്റെ മറ്റേ അറ്റം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്കുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരറ്റം ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്കും മറ്റേ അറ്റം അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലേക്കുമാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഇട്ട് പോയാൽ മതി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാല് നാല് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആറാമത്തെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കും ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ആൽഫ ഫോം എടുക്കുക ആൽഫ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ടേക്കാ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്കും അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലേക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സൈക്ലിക് ഹെമി അസെറ്റാൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹെക്സഗൺ പോലത്തെ ഒരു സാധനം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഹെക്സഗന്റെ ഒരറ്റത്ത് ഒരു ഓക്സിജനെ പിടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഒന്നാം എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അഞ്ച് തന്നെ നേരെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേനാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാർബണിലും ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ എടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഒരു ഒ എച്ചും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലും ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഒരു ഒ എച്ചും ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലും ഒരു ഒ എച്ചും ഉണ്ട് ഒരു ഹൈഡ
ഇടത്ത് വശത്തുള്ള സാധനം മേളിൽ വലത്ത് വശത്തുള്ള സാധനം താഴെ നാലാമത്തെ കാർബൺ നോക്കിക്കേ എച്ച് ഇടത്ത് വശത്ത് ഒ എച്ച് വലത്ത് വശത്ത് എപ്പൊ എച്ച് മുകളില് ഒ എച്ച് താഴെ അഞ്ചാമത്തേല് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം അഞ്ചാമത്തേല് നിങ്ങൾ നോക്കിയേക്ക് കാര്യം എച്ച് ഇടത്ത് വശത്താണ് പക്ഷെ എന്നാലും അഞ്ചാമത്തേല് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ താഴെയാണ് എഴുതാവുള്ളൂ ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ കാർബൺ ആ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആണ് എപ്പോഴും മേളിൽ വരുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ആൽഫയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോ പിറാനോസ് എന്താണ് ആൽഫ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോ പിറാനോസ് ഇങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് വരച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോ ആ ഡി എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ആ ഡി വന്നെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരം കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഡി വരാനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഈ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാനുള്ള കാരണം അത് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓർക്കുന്നില്ലേ ഡെക്സ്ട്രോ ആൻഡ് ലീവ് റൊട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്ലസ് എന്ന് എത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആയതുകൊണ്ടാണ് എഴുതുക അതായത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ വലത്തോട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള അതാണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിനെ പി പി എല്ലിനെ വലത്തോട്ട് തിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളെയാണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ പിറാനോസ് വരച്ചു നോക്കിയാലോ ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോ പിറാനോസ് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ വരച്ചു നോക്കാവുന്നുള്ളൂ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ ആൽഫ ആൽഫയുടെ വരച്ചല്ല ബീറ്റ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി ബീറ്റ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം ഒരു ആ ഒരു ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കുക ആ ഹെക്സ കണ്ടത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഓക്സിജനെ കൊടുക്കുക ആ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇനി ആ ബീറ്റ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒത്തിരി കട്ടിയിൽ വരച്ചു എന്നുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരെ വരച്ചാൽ മതി നമ്പർ കൊടുക്കുക നമ്പർ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ ഇത് ഫൈവ് ആയത്തെ പോലെ തന്നെ വര വരയ്ക്കുക അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു വര 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 ഞാൻ ബീറ്റ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ബീറ്റ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ബീറ്റ അതെ ഈ കിടക്കണല്ലേ ബീറ്റ ബീറ്റയില് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ഒ എച്ച് ഇടത്ത് വശത്ത് എച്ച് വലത്ത് വശത്ത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടത്ത് വശത്ത് കിടക്കണയാളെ മേളിൽ വലത്ത് വശത്ത് കിടക്കണയാളെ താഴെ ഒ എച്ച് എച്ച് അടുത്തത് എച്ച് ഇടത്ത് വശത്ത് ഒ എച്ച് വലത്ത് വശത്ത് അപ്പൊ എച്ച് ഒ എച്ച് അടുത്തത് ഒ എച്ച് ഇടത്ത് വശത്ത് എച്ച് വലത്ത് വശത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒ എച്ച് എച്ച് അടുത്തത് എച്ച് ഇടത്ത് വശത്ത് ഒ എച്ച് വലത്ത് വശത്ത് ലാസ്റ്റത്തെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോ പിറാനോസ് എന്താ നബീൽ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാർ ഈ ബീറ്റ ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചില്ലായിരുന്നു ആ സ്ട്രക്ചറില് ലെഫ്റ്റില് ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ കാര്യമാണോ നബീല് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം അത് ബീറ്റയുടെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ആൽഫയിലേക്ക് ഇനി നോക്കരുത് ആ ആ നബീൽ ഇപ്പോഴും ആൽഫയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ബീറ്റ് അത് ഇപ്പോ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ ആ ബീറ്റയിലേക്ക് നബീൽ നോക്കിക്കേ ഇടത്ത് വശത്ത് കിടക്കണ ആളാരാ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഇടത്ത് വശത്തും എച്ച് വലത്ത് വശത്തും ആണ് നേരത്തെ അങ്ങനെ ആണെന്നില്ല എച്ച് ഇടത്ത് വശത്തും ഒ എച്ച് വലത്ത് വശത്തും ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഇടത്ത് വശത്തുള്ളതാണോ ആദ്യം എഴുതേ മേളിൽ എഴുതേണ്ടത് അതെ അതെ ഇടത്ത് വശത്തുള്ളത് മേള അതങ്ങ
അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് അവസാനിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നല്ല സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും പഠിക്കണം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് മറ്റേ അറ്റം കൊണ്ടേ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത് അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് അതാണ് ഈ വരച്ച് വെച്ചേക്കണേ ദേ ഒരറ്റം കൊണ്ടേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് ഒന്ന് ദേ മറ്റേ അറ്റം കൊണ്ടേ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത് അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് ഇതേ അഞ്ച് ആണ് വരച്ചു വെച്ചേക്കണേ ഇതിന് ആറെന്ന് നിങ്ങളെ നമ്പർ ഇടണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആറെന്ന് നമ്പർ ഇടാൻ മറന്നുപോയി ഈ സി എച്ച് ടു വായിച്ച ആറാണ് ഇവിടുത്തെ സി എച്ച് ടു വായിച്ച ആറാണ് നിഹയുടെ ഓഡിയോ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തോ കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും പഠിക്കുക കേട്ടോ ഹെമി അസറ്റാൽ സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഏ ഗ്ലൂക്കോ പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ കേട്ടോ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും പഠിച്ച അവസാനം സ്ട്രക്ചറയിൽ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമോ ഇല്ലല്ലോ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാം പഠിക്കുക ഓക്കെ തളർന്ന് വീഴരുതെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാം പറ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കേട്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ നല്ല രസല്ലേ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും വെക്കാൻ അല്ലേ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേലേക്ക് പോകാൻ എന്ത് രസാ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഫ്രക്ടോസ് അടുത്ത അടുത്ത നമ്മളുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഫ്രക്ടോസിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അങ്ങ് എഴുതി തരാം ആദ്യം എഴുതി തരാൻ പോകുന്ന സാധനമൊക്കെ ഇച്ചിരി കാണാണ്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ബാക്കി സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഫ്രക്ടോസിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി തരാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എല്ലാവരും ഫ്രക്ടോസ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇറ്റ് ഈസ് എ കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കീറ്റോ ഹെക്സോസ് വെല്ലിങ് അറിയില്ലാത്ത ഒരു ഇവിടെ കീറ്റോ ഹെക്സോസ് അതെന്നെ കീറ്റോ ഹെക്സോസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഹെക്സോസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ആറ് കാർബണാറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആറ് കാർബണാറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹെക്സോസ് കീറ്റോ ഹെക്സോസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കീറ്റോണിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കീറ്റോണിക് മറ്റേ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലായിരുന്നോ ഫ്രക്ടോസിൽ കീറ്റോൺ ആണ് അപ്പൊ കീറ്റോണിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കീറ്റോ ഹെക്സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സൂക്രോസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയത് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എഴുതിയത് അല്ലെ സൂക്രോസിന്റെ ലബോറട്ടറി സോറി സൂക്രോസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ അകത്ത് ഫ്രക്ടോസും കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സൂക്രോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സൂക്രോസ് അടുത്തത് ഫൗണ്ട് ഇൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രൂട്ട് obtained by obtained by the hydrolysis of sucrose obtained by the hydrolysis of sucrose at the point of found in found in fruits fruits il kanapadunu vegetables and honey ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഹണി അതിന്റെ ഒന്നും അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ അല്ലേ അറിയാലോ അത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രെയിൻ നാണം കിടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജ് ഇതൊക്കെ കാണാണ്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കുക യൂസ് ഡാസ് എ സ്വീറ്റ്നർ അടുത്തത് യൂസ് ഡാസ് എ സ്വീറ്റ്നർ യൂസ് ഡാസ് എ സ്വീറ്റ്നർ അത്രേ ഉള്ളൂ അന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ ഈ സ്വീറ്റ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അസ്പാർട്ടെയും അലിറ്റെയും സുക്രാലൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സ്വീറ്റ്നർ ആണ് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഒരു നല്ല സ്വീറ്റ്നർ ആണ്
ഫ്രൂട്ട്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രക്ടോസാ അതുകൊണ്ട് അത്ര പാടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അപ്പോ അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ഹാർമ്ഫുൾ അല്ല ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എഴുതിക്കൊള്ളുക മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോളിക്കുലാർ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇടുക മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ഈക്വൽ ടു ആ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോമുല തന്നെയാ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഇതുപോലെ എഴുതുക ഓ സിക്സ് ഇത് തന്നെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അതേ ഫോമുലയാണ് ഫ്രക്ടോസിനും സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ എ കീറ്റോണിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കീറ്റോണിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ എ കീറ്റോണിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാക്കറ്റിലെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ബ്രാക്കറ്റിലെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ അറ്റ് കാർബൺ നമ്പർ ടു അറ്റ് കാർബൺ നമ്പർ ടു അത് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച ഗ്ലൂക്കോസിൽ നമ്മുടെ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഏത് കാർബൺ ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ അല്ലായിരുന്നോ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് സിഓ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഫ്രക്ടോസിലെ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് സിഒ വരുന്നത് വരയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത പോയിന്റ് ഫ്രക്ടോസ് ഈസ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി എന്താ സൈദ് അറ്റ് കാർബൺ നമ്പർ ടു അറ്റ് കാർബൺ നമ്പർ ടു അല്ലെ അറ്റ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അറ്റ് കാർബൺ നമ്പർ ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ എന്ന് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് കേട്ടോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഫ്രക്ടോസ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എന്നിട്ട് ബോഡയിൽ എഴുതിയേക്കണ മാതിരി എഴുതുക കേട്ടോ ഡി സീരീസ് ഡി സീരീസ് ആ എന്നാ നിച്ചേ ഇറങ്ങ കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഡി സീരീസ് അത് ഗ്ലൂക്കോസും ഡി സീരീസിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫ്രക്ടോസും ഡി സീരീസിലാണ് വരുന്നത് വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെക്സ്ട്രോ ആണ് ഫ്രക്ടോസ് ലീവോ ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത താഴെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രക്ടോസിന് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഡി ആ സീരീസ് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ ഒരു ഹൈഫൻ ഇടുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ലീവ് ഓർ റൊട്ടേറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇടുക ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോസ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോസ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോസ് ഇനി അടുത്തത് എല്ലാവരും അടുത്ത ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണില്ല അതായത് അത് പറയണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ആ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി അതിന്റെ അകത്ത് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി എന്താന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം പി പി എൽ പി പ്ലൈൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ എന്റെ ആക്ടിവിറ്റി പഠിക്കണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണുക കേട്ടോ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി അപ്പൊ അടുത്തതാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഗ്ലൂക്കോ സോറി ഫ്രക്ടോസിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ അത് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ വരച്ചോളൂ ഇവിടെ വരച്ചോളൂ ആദ്യം ഒരു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പിന്നെ ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച മാതിരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അവസാനത്തത് വീണ്ടും ഒരു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് മൂന്നാമത്തത് ഗ്ലൂക്കോസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഒ എച്ച് എച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തത് ഇത് രണ്ടാമത്തത് ഇത് മൂന്നാമത്തത് ഇത് നാലാമത്തത് ഇത് അഞ്ചാമത്തത് ഇത്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലല്ലേ കീറ്റോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നേക്കണേ നോക്കിയ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലല്ലേ സിഒ ഗ്രൂപ്പ് വന്നേക്കണേ അതാണ് ഫ്രക്ടോസ് രണ്ടാമത്തേനാണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ സൈക്ലിക് ഹെമി അസെറ്റാൾ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് എന്താണ് സൈക്ലിക് ഹെമി അസെറ്റാൾ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ ഫോമും ബിറ്റ ഫോമും ഇല്ലേ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്തത് എല്ലാവരും എഴുതുക സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ഇനി എല്ലാവരും പേന താഴെ വെച്ചോട്ടോ ഞാൻ വരക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്ത് വരച്ചാൽ മതി നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ വരക്കണേ നോക്കിക്കോട്ടോ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മളുടെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ നടുക്ക് വരയ്ക്കുക ആൽഫയും ബി ടി വരയ്ക്കണേ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്ത് ആദ്യവും ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ നടുക്ക് വരയ്ക്കുക സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ അതിന് ശേഷം മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ഒരു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലുള്ള ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലും ഈ സിഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാർബണിലേക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഓക്സിജനിലേക്കും ചെല്ലും ഇങ്ങനെയാണ് ചെല്ലുന്നത് എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഒ എച്ചിലുള്ള ഓക്സിജൻ സിഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സിയിലേക്കും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനിലേക്കും ചെല്ലും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കിക്കോ വരയ്ക്കാൻ പോകാം ആൽഫ ഫോം വരയ്ക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോ ആൽഫ ഫോം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോ അതായത് നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകണേ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് സി ഈ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ വരച്ചു രണ്ട് ഈ കാർബൺ ആണ് വരച്ചത് കേട്ടോ ആ സിയിലേക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഓ ഉണ്ട് ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയേക്കണം ഓ എന്ന് വരച്ചു ആ ഓയിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ ഇനി എച്ച് വന്നേക്കണം കേട്ടോ എച്ച് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആ എച്ച് വരച്ചു ഇനി മേളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് വരച്ചു അതായത് എങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സൈഡിലേക്ക് വരച്ചു സി എച്ച് ടു ഒച്ച് എന്നുള്ളത് സൈഡിലേക്ക് വരച്ചു മേളിലേക്ക് നിൽക്കണതിന് പകരം സൈഡിലേക്ക് വരച്ചു ഇനി താഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ആദ്യത്തേൽ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒ എച്ച് എച്ച് അടുത്ത എന്ത് വരയ്ക്കണം എച്ച് ഒ എച്ച് അടുത്തേൽ എന്ത് വരയ്ക്കണം എച്ച് മാത്രം വരയ്ക്കുക ഈ ഓക്സിജൻ ഇനി ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഓക്സിജൻ ആ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച മാതിരി ഒ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക താഴെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുക നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ചിന് ആണ് നമ്പർ വൺ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്പർ വൺ ഇത് നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഫോർ നമ്പർ ഫൈവ് നമ്പർ സിക്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഇതേ വലത്ത് വശത്താണ് ഒ എച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് ഒ എച്ച് വലത്ത് വശത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒ എച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ ഡി ആൽഫ ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോസ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോസ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ബീറ്റ ഫോമും വരയ്ക്കാലോ ബീറ്റ ഫോം വരയ്ക്കാൻ വരെ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചാൽ അതിലോ സി വരയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ കാർബൺ ഈ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ വരച്ചു അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒ എച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് സോറി എച്ച് അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒ കൊണ്ടൊന്ന് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിന് വൺ നമ്പർ ഓക്കെ ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ ഇത് ഫൈവ് ഇത് സിക്സ് ഇതാണ് ബീറ്റ ഡി മൈനസ് പ്രക്ടോസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അറിച്ചോളൂ
അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലുള്ള ഒ എച്ച് നോക്കുക എൻ്റെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ ചെന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലുള്ള ഒ കാർ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലേക്കും ആ എച്ച് ചെന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിലേക്കുമാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ആരോ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോയിക്കണേ ഇതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഫ്രക്ടോസ് എഴുതാം കേട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഈ മേളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സി എച്ച് ടു ഓച്ചിനെ എടുത്ത് സൈഡിലേക്ക് വരച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് അവിടെ വരുത്തിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു പിറാനോ സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് ഓർക്കണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസിനും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീരുവുള്ളൂ എത്ര വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഞാനും വരച്ചു കഴിയാത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വരച്ചു കഴിയാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രക്ടോസിന്റെ ഫ്രക്ടോസിന്റെ പേരാ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്യുറാനോസ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്യുറാനോസ് എന്നല്ല ഫ്യുറാനോസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്യുറാനോ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച മാതിരി ആൽഫയ്ക്കും ഉണ്ട് ഫ്യുറാനോസ് ബിടെക്കും ഉണ്ട് ഫ്യുറാനോസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കുക ആദ്യം ഇത് ഹെഡിങ് എഴുതി എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും പേന താഴെ വെച്ചോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഓക്സിജൻ വരച്ചിട്ട് ഒരു പെന്റഗണൽ റിംഗ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പെന്റ ഹെക്സഗണൽ റിംഗ് അല്ല ഒരു പെന്റഗണൽ റിംഗ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെന്റഗൺ ഇതുപോലെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആൽഫയുടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽഫ ആൽഫ നോക്കിക്കേ ഈ ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ഓക്സിജൻ ഇതാണ് ഓക്സിജൻ ആ ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് വരാറ്റവും അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് അടുത്ത അറ്റം ഉണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാറ്റം ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും അപ്പൊ ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഇടാൻ പോവാണ് ഒരറ്റം അഞ്ച് മറ്റേ അറ്റം രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഓക്സിജന്റെ ഒരറ്റം രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലേക്കും മറ്റേ അറ്റം അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലേക്കും ആണെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇടത്ത് വശത്ത് കിടക്കുന്നവരൊക്കെ മേളിലും വലത്ത് വശത്ത് കിടക്കുന്നവരൊക്കെ താഴെയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം ചെയ്ത് അവിടെ ഇടത്ത് വയസ്സ് കിടക്കണ ആരാണ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അപ്പൊ അയാളെ മേളിൽ എഴുതുക ഒ എച്ചിന് താഴെ എഴുതുക ഇടത്ത് വയസ്സ് കിടക്കണവരൊക്കെ മേളില് വലത്ത് വയസ്സ് കിടക്കണവരൊക്കെ താഴെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നോക്കിക്കേ എല്ലായിടത്തും ഓരോ വര വരയ്ക്കിയത് പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇടത്ത് വയസ്സ് കിടക്കുന്ന ആള് മേളില് വലത്ത് വയസ്സ് കിടക്കുന്ന ആള് താഴെ ഇനി മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം എടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം ചെയ്താണ് മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടത്ത് വയസ്സ് ഒ എച്ച് വലത്ത് വയസ്സ് എച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇടത്ത് വയസ്സുള്ള ഒ എച്ച് ഇവിടെ എഴുതി വലത്ത് വയസ്സുള്ള എച്ച് ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നാലാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം നാലാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ എച്ച് ഇടത്ത് വയസ്സ് ഒ എച്ച് വലത്ത് വയസ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എച്ച് ഇവിടെ എഴുതി ഒ എച്ച് ഇവിടെ എഴുതി അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പിന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് മേളിലേ എഴുതാവുള്ളൂ സോ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് 
ഇനി നമ്പർ കൊടുക്കുക നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വൺ കൊടുക്കുക ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ ഇത് ഫൈവ് ഇത് സിക്സ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോ ഫ്യുറാനോസ് ആൽഫ ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോ ഫ്യുറാനോസ് ഇതുപോലെ ബീറ്റ വരയ്ക്കാലോ ബീറ്റ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പെൻഡഗണൽ റിങ് വരയ്ക്കുക ഇതുപോലെ പെൻഡഗൺ വരയ്ക്കുക നമ്പർ കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇനി ബീറ്റയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ബീറ്റയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ബീറ്റയിൽ ദേ സി എച്ച് ടു ഒച്ച് വലത്ത് വയസ്സ് അപ്പൊ അത് താഴെ വരണം ഒ എച്ച് അടുത്ത് വയസ്സ് അപ്പൊ അത് മേളിൽ വരണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒ എച്ച് മേളിൽ വരും സി എച്ച് ടു ഒച്ച് താഴെ വരും ബാക്കിയൊന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ ഒ എച്ച് വരും ഇവിടെ എച്ച് വരും ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ആട്ടോ ഇവിടെ എച്ച് വരും ഇവിടെ ഒ എച്ച് വരും ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് വരും ഇവിടെ എച്ച് വരും ഇതാണ് ബീറ്റ ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോ ഫ്യുറാനോസ് നിങ്ങളുടെ വരച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്താ സർഫരാസ് സംശയം ഡയഗ്രത്തില് സെക്കൻഡ് കാർബണ്ട് ബിലോ ആയിട്ട് ഒ എച്ച് അല്ല വരണ്ടേ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒ എച്ച് താഴെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ സി എച്ച് ആ എസ് 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 ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഇത് ഒ എച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഓ ഇവിടെ ഒരു ഒ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ അതെല്ലാവരും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വരച്ച് തീരാനുണ്ടോ ഈ ആദ്യത്തെ പേര് പിറാനോസ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ പേര് ഫ്യുറാനോസ് എന്നും അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്നുണ്ട് അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയേക്കാം അപ്പൊ നോക്കുക വരച്ച് കഴിയാത്തവരുണ്ടോ ഇനി അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അതായത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അത് ദേ ഒന്ന് ദേ ഇതാണ് സോറി ദേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് ഫ്യുറാൻ എന്നാണ് എന്താണ് ഫ്യുറാൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് ഇത് ഫ്യുറാൻ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് ഫിറാൻ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ നമ്മൾ മേളിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ വരച്ച ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഫ്യുറാനോസ് എന്നും മറ്റേതിന് പിറാനോസ് എന്നും പേര് വരാൻ കാരണം കേട്ടോ അത് ഫ്യുറാനും പിറാനും ആയിട്ട് സാമ്യ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പിറാനും ആയിട്ടാണ് സാമ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പിറാനോസ് മറ്റേ ഫ്രക്ടോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫ്യുറാനും ആയിട്ടാണ് സാമ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഫ്യുറാനോസ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ ആ പേര് വന്നത് താങ്ക് യു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർക്ക് നിൽക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ